On September 26, 2009, Typhoon Kitsana, known as Andoy, made landfall on the Philippines. It caused widespread flooding in central Luzon, Calabarzon, Cagayan Valley, Ilucos region, Cordillera Administrative Region, and the National Capital Region. 4.9 million people were affected and 464 died. 37 persons are still missing. These are some of the stories from the victims of Andoy from the Calabarzon region, Tanoy Rizal. Uh, ang panalangin ay pangunahan ni Ginang Jusilin Matawaran. Uh, yumukod po tayo at damayin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Buksan po natin ang ating mga puso. Uh, Ama, magandang umaga po sa araw na ito at nagpapasalamat po kami. Naririto kami ngayon at nagkakatipon-tipon. Ama, hinihiling po namin na bigyan mo po ng kalakasan ng tumutulong sa amin ng Aranita Foundation, ang gawa at ang bumubuo na aming tatlong bro at ang kanyang mga kasama. Sampu na rin po ang KB. Gayun din po ang dumating na tumutulong sa amin, Ama. Ama, hinihiling po namin na bigyan mo po ng kalakasan ng buong, buong gabihan. At maraming marami pong salamat sa lahat na ito, Panginoon. Muli po, Ama, bigyan mo kami ng malinis na kaisipan at mga mapagmahal na puso at nang aming maitaguyod ang aming lahat na gawain. Salamat po sa bahay na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Ama, muli po sa aming pong pagkukulang kami iyong patawarin. Bigyan mo po kami ng panibagong buhay sa aming panibagong bahay, Panginoon. Alisin mo po ang inggit, ang galit. Pagmamahal po, Panginoon, na ipadama mo sa amin upang ang lahat ng ito ay hindi man po namin magampanan at masuklian ng tama ay kami po ay makapagbigay sa iyo ng kasiyahan kahit po kakamting bagay, Panginoon. Ama, maraming marami pong salamat. Patuloy mo pong bigyan ng kalakasan ang tumutulong sa amin. Ito po ang samo namin dalangin sa nag-iisa at tanging tagapagligtas na si Jesus. Amen. Ako si Jerry Carlay, project director ng Julio Iglesias Araneta Center, Incorporated. Ang founder ng Gawat Kalinga ay si Tony Miloto. And then yung executive director ngayon, si uh, Luis Iquenena. Ang Gawat Kalinga kasi nagsimula sa uh, CFC, Couples for Christ. And then nagkaroon ng uh, yung sampung tao sa pamagitan ni Tony Miloto. Nagkaroon sila ng ambagan. And then, sinimulan nila yung pag ng funding para sa pagpapabahay sa Gawat Kalinga, lalo na doon sa mga mahihirap. Ang nagbibenepisyo ay yung ating mga uh, kababayan na mahihirap, lalo na yung nabibiktima kagaya ng, ng, dito sa Arneta. Lahat sila ay nasa Riverside in the Danger Zone. Uh, biktima sila ng undoy kaya nagkaroon ng relocation site sa tulong din ng ating LGU Local Government Unit ang GK itong project na ito more or less nung uh, nagkaroon ng undoy nung year 2009 and then nagkaroon dito ng, ng relocation site yung handicap and then nung magkaroon ng Unang-una kasi Arneta talaga yung may, uh, may sponsor dito, Baga, pero hindi natuloy noong 2012. And then noong March 4, nag-start yung build ng 160 houses dito sa Arneta. Bali, ako isa ding member ng Couples for Christ. And then, ang gawit kalinga kasi, nagsimula sa Couples for Christ. Bali, ito isang ministry ng Couples for Christ. Then, nung medyo, kasi sa Gawat Kalinga kasi, walang relihiyo na tinitingnan. Lahat ay pwede. Lahat ay pwedeng uh, bigyan ng bahay, basta ikaw ay mahirap. Siguro, kung wala ang Gawat Kalinga, mahirapan ang ating uh, government dahil malaking tulong ang Gawat Kalinga, lalo na sa pabahay, sa mahirap. 
dahil merong ambisyon ng at mission ng Gawit Kalinga na ang mission nga by 2024 makapagpabahay sa 7,000 pamilya all over the Philippines. Siguro yung dating lang buhay sa Gawit Kalinga kasi binibigyan natin sila ng KBMT ng values formation para sa ikagaganda ng komunidad. Yung dating buhay nila noon uh, uh, nasa squatter uh, area nababago. Nagkakaroon ng pag-unlad at, la, at ang Gawit Kalinga kasi hindi natatapos sa pabahay. Uh, meron din dyan livelihood, pag, uh, pangangalaga sa kabataan. Meron kaming child youth development at meron kaming pangkabuhayan. Meron din kaming uh, gawat kalinga kalusugan na tinatawag. Yung beneficiaries dito ay uh, nabiktima ng undoy. Yan. Galing sila doon sa Riverside, sa tinatawag na Batak at saka sa Balikbayan Road. At sila ay dito nadala. Nagkaroon ng relocation set ang ating local government unit. Nagkaroon ng handicap. Bago ang gawat kalinga, tinilagay sila, inilagay sila sa handicap do sa uh, duplex na kung tawa, na nariyan pa yung iba. At dun, yun ang naging pansamantala nilang tirahan for, for almost 2 years or 3 years. And then dumating ang Holy Iglesias Arneta ang GK na nagpasimula ng, ng bahay for 40 houses and then the rest of 160 sinagot na ng Arne, Arneta Foundation ay para makatulong sa mahihirap, lalo na sa, wala, sa mga walang bahay at lupa. Yun po ang purpose ng Gawit Kalinga. Isang pamilya lamang sa isang unit. Isang pamilya. Uh, bali yung unit natin, nakabang yung ating uh, water line at saka yung electrical. Ang beneficiaries na siya magpapakabit nun at magpapalagay ng kuryente. Pero kami may request na sa Meralco para magkaroon na dito ng kuryente. Ang pagtira ng ating beneficiaries dito ay under use of track o yung use of infrastructure. <laughs> Yan. At sila ay pwedeng mag-renew. Ang, ang bahay po ay pwede pong isalin sa anak o kaya sa magulang. 25 years yung use of track nila at Pagkatapos ng contract ng 25 years, pwedeng i-renew. Walang expiration. Ito ay parang stepping stone nila na parang dito sila magsisimula na kung gumanda ka nilang buhay, ay pwede naman nilang ipasa sa iba. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aming sponsor sa Julio Iglesias at saka sa Arneta Center Incorporated, sa Arneta Foundation, sa Gawat Kalinga, sa pagkakaroon ng pabahay dito sa Sityo Gabihan, Maraming maraming salamat sa kanila sa pagtulong nila at, at sa mga itutulong pa nila, lalong-lalo na sa ating mga kababayan. Maraming maraming salamat sa kanila. Uh, ako po si Bin Matanga, uh, Pangulo po ng Pamunuan ng Kapitbahayan dito sa Julio Iglesias Aranita Center Incorporated JAC, kung tawagin. Uh, bali, 52 na pa ako ngayon. Uh, bali, nagsimula po ito ng... Uh, matapos ang undoy noong uh, Okto, uh, September 29, 2009. Bali, sa ngayon ay uh, 2009, mga mag-aapat na taon na po. Uh, galing po kami sa uh, balikbayan doon sa tabi ng ilog. At hindi na po kami makabalik doon uh, dahil ang ating pamalang bayan na tanay, dineklara na po na danger zone yung tabing ilog na yon. Oh, na, ngayon po, dito po ang aking pamilya lahat. Uh, kailangan na uh, mayroon kang mga uh, requirements na katulad ng um, family picture, to buy two picture, at saka yung birth certificate, marriage, marriage contract, ito na i-submit mo lahat. At may, ang higit sa lahat, ang makakontribute ka ng dalawang libong oras uh, para makapasok sa bahay ng gawad galinga. Ito kasi may may kunting pagbabago dahil ito ngayon aktibo po ang ating mga kasamahan. Kinakausap po natin kasi dahil hindi katulad ng dati na may kanya-kanya, hindi hindi nagkakaisa, hindi nagsama-sama. Dahil ito itinuro sa kanila malaking dagdag kaalaman at uh, 
nagbabago sa tao yung itunuro it, ng gawad kalinga yung tinatawag nating values for mission. Masayang masaya po. <laughs> Kasama po ang aking pamilya. Ako si Lorenzo F. Miranda Jr. Way back 2005, nasa gawain na ako ng gawad kalinga. At uh, naging eh, legacy ko na sa buhay ko Uh, siguro blessing na napagtapos ko yung mga anak ko at dito ko pinagpapatuloy yung gawain. Sinakripisyo ko yung trabaho ko sa munisipyo, pinili ko itong gawain ito dahil nakapaglilingkod ako ng tunay sa aking kapwa. Kasi ramdam ko naman eh, pag nakatutulong ka sa kapwa mo nang galing sa puso, kumbaga pinakamagandang biyayang binibigay ng Panginoon para sa iyo. In few months, matatapos itong mga 60, at makakalipat na sila. Plano ito ng Panginoon eh. Siya ang may plano, ang lahat mangyayari. Uh, para sa ating partner sa Julio Iglesias Araneta Center, sana huwag silang magsawa ng pagtulong sa mga mahihirap. Salamat at ang mga kababayan namin dito sa Tanay, nagkaroon ng pagkakataon na maramdaman nila hindi sila nag-iisa sa buhay. At sa misyon ng Kagwal Tealinga, matulungan sila na magkaroon sila ng sariling tahanan na matatawag at pangunahin may taas yung dignidad nila sa lipunan. Ako po ay si Jesus Resurrection Brother JC kung tawagin dito sa Gawad Kalinga. Since 2005, uh, caretaker na kami ng Gawad Kalinga. Ako ay 56 years old na. Sa Gawad Kalinga, walong taon na akong nagsaservice sa Gawad Kalinga bilang volunteer. At bilang volunteer, ako isang, ika nga, kung ako'y tricycle driver lang, yun ang hanap buhay ko. Kahit sa ako'y naging tricycle driver at naging gaw, sir, ah, volunteer gawad kalinga, napagtapos ko yung mga anak ko ng kolehiyo dahil sa pagbubulunteer din at sa pagtatricycle. Sa gabi, nagtatrabaho ko, tatricycle, at sa araw, narto sa gawad kalinga, tumutulong. Noong 2005, kumu, ako, kami membro ng Couples for Christ at ang gawad kalinga, Nakita ko ang mission and vision ng Gawad Kalinga, ika nga, to eradicate poverty, matulungan na mahihirap, mayangat ang kanilang dignidad, at para na rin sa kanilang kagaganda sa buhay. Ika nga, bilang isang Couples for Christ, and naging ika nga, lay minister na rin ako, nakita ko yung pagiging volunteer, yung volunteerism, yung pagtulong sa mahihirap, lalo sa aba, na parang lalo lumalakas, lalo bang lumalakas yung aking spiritual life, tsaka pati moral life. Dito sa JK, sa ating mga kasama sa JK, sa, lalo sa ating mga benefactor, kaya napakasarap na um, napakaramdam ng isang volunteer, pinipraise ka ng mga kasama mo, binibigyan nila ng appreciation yung pagtulong mo sa kanila. Kung sasaya at saya, talagang napakasaya. Uh, ako po si Rodel Pascual Gubuay. Uh, galing po ako ng Kaloocan, bagong silang Kaloocan City. Kami po bilang isang manggagawa ng Gawad Kalinga, so, nandito po kami, As a team na kami po yung gumagawa ng bahay ng mga kapatid nating nangangailangan, lalo-lalo na po yung mga nasa lanta, yung sa kalamidad, kami po yung tinatawag upang gumawa ng bahay para sa kanila. So nasundan nga po ng panibagong proyekto dito na po sa Tanay. March po kami nagsimula dito. Actually, kagagaling lang po namin ng Sambuanga nun. Na pagkatapos po namin ng project doon, Pumunta po ka kaagad kami dito para po itayo yung 160 units na para sa mga beneficiary dito sa Tanay. So maswerte rin po kami. Nung pagdating po namin dito sa Tanay, yung fulfillment po na nakita namin sa mga tao na handa po silang tumulong talaga para ma-build yung bahay nila. Bo, malapit na po tayo matapos sa 160 units. Actually, 24 units na lang po yung kulang, makukompleto na po natin yung mga units para sa mga kapatid natin na nangangailangan ng tirahan. Mm, sa mga nag sponsor po sa, especially sa Gawad Kalinga, kasi isa po yung foundation na ako po mismo, isang po ng mga kasama ko, nagawa team, ah, nagpapasalamat po kami sa mga sponsors na dumarating po para magbigay sila ng tulong para dun sa mga pamilyang nangangailangan ng tahanan. So yung sa kapitbahay naman po dito, so nagpapasalamat po kami. Nagpapasalamat pa rin po kami as a team na handa pa rin po kayong tumulong na maitayo yung bahay ninyo kasi bahay niyo naman po ito. 
Ako ay 57 years old. Kalpintero po ako rito sa GK Gawad Kalinga. Volunteer po kami. Ay, kukwento ko lang sa inyo, pagpasok ko dito sa Gawad Kalinga, sa GK, masaya. Ang iba sa amin, mayroon na lang tatapos ang mga anak sa GK. Kami nagtatrabaho. O, pumunta ako rito sa Tanay upang magtrabaho at makatulong sa ating kababayan na nasa lanta ng Undoy. Limang taon na siguro na ako nagkukontraksyon dito sa Gawad Kalinga. Pero masaya naman kami kasi nakakatulong kami sa kapwa namin may hero. Yun lang ang namin na. Kaya nga, na, ano rin ako, pasalamat sa mga taga rito na tumutulong sa amin pagtatrabaho upang mabilis ang kanilang tahanan matapos. Kaya pag natapos namin, nililipat na sila. Masayang masaya kami kahit kami saan napunta. Masaya kami kasi nakakatulong kami sa amin mga kababayan na may hirap. Ah, ito para sa amin lahat. Ah, simula lang gawin ito ah. Mag-isang taon na po, nagbubulungkar. Nagkakutukutong sa kagawtal ng kalinga, maganda sa mga alintito ng ating kapwa. Kakaroon tayo ng bahay na maganda. Nabigay ng ating nakakataas na pakabutin ninyong mga tao para sa amin lahat. Ay, wala na ako kayo kundi napakaiti ng mga eskusyo para sa amin. Maraming salamat din po. Ah, masaya. Masaya na sa ganitong tarabaw. Ayun, napakasaya na rin naman na aking puso. At kami nabigyan din ang gawit kalo na ng ganitong uri ng pamamahay natin. Ako po si Vilma Rendola na ay 39 years old. Dati po ako nakatira sa Lubigan. Plaza Aldea. At noong 2009 po, nung mag-unjoy, kami po ay na-relocate po dito. Noong 2010. Kung ano, 2000, uh, April 3, 2010. Ano po yun? Mahal na araw po yung ipat po kami dito. Kasi wala po kami matira na po sa Lubigan. Dalawa sa po yung bahay namin. Na, nalaman ko po sa karamihan na kasama ko po na nabiktima ng Undoy na ang mga nabiktima po ng Undoy ay magkakaroon po daw ng bahay po dito sa taas. Na yan nga po, nagawad ka rin na. Na ito na po ngayon. Kasi nung po, bago po ako nagsimula po gumawa dito, ginawa ko na po yung mga requirements na, na madali ko naman po na kompleto yun. Kaya po nung nakompleto ko na po yun, ayun, nagsimula naman po kung gumawa hanggang ngayon. Ako po ay natutuwa po dahil nagkaroon po ng, ng gawad kalinga at yung, yung nag-donate po sa amin ito. Dahil napakalaki pong tulong ang ibinigay nila po sa amin. Para po sa amin mga pamilya. Para po maging maayos po kami at maging maganda po ang aming ang aming katatayuan na hindi po katulad ng dati na kami po ay nasa tabi ng ilog lamang at pag oras po nang umuulan at malakas po na bagyo kami po ay lagi po bang yung ano natataranta po dahil lumalaki po talaga bigla ang tubig at ayun nga po yung mangyari po yung tubig kaya napakasaya po po ngayon katulad po ng iba na mga nakalipat na po dahil maayos na po ang aming titiran hindi po kami kakabakaba na kami po ay aabutin pa ng tubig dahil napakaganda po ng lugar na ito para po sa amin at sa mga anak po namin safe po sila bukas po, ilipat na po uh, ang misahe po sa sa nag-sponsor po dito ang JK at ang Araneta po ay Nagpapasalamat po ako dahil pinigyan po nila kami ng ganito pong tahanan na magiging tahilig po at payapa po sa lugar na ito. Kahit po mayroong kunting problema, madali naman po maayos at magkakakilala po kami lahat mula po nung magtrabaho po kami dito. Na yung naranasan po namin ng mga hirap. Maraming maraming salamat po talaga kay Rolio Iglesia dahil kami po ay Nabigyan niya po ng ganito, ganitong bahay na matibay at mabuhay po siya dahil napaka, napaka matulungin po niya at lalong lalo na po yung mga dadating niya po po ng mga tutulungan ng mga nangangailangan po na bibiting po ng bagyo. Kaya maraming maraming po salamat sa kanya at 
Sana po. <laughs> Bigyan pa po siya ng matagal na ano, na buhay. Lord. Ako po ay si Nani Ignacio, 32 years old. Uh, Binipisyari po dito sa Sitio Gabihan. Wag po 4 years na po. Malaking kasayahan po sa amin yung kasi po, di ba? Alam po namin ang gawad kalinga po ay yan po ang malaking uh, samahan po na tumutulong sa mga yun nga pong mga nasasalanta, nasusunugan. Siyempre po proud kami, aba, isa po pala kami sa mapibiyayaan ng gawad kalinga. Kami po ay galing ng Balikbayan Road sa dito po sa Kabayanan, lapit sa Kabayanan. Kasi po isa rin po kami sa biktima ng Bagyong Undoy. Opo. Na biktima rin po kami. Yung mga hiningi pong requirement sa amin, nakapasa naman po kami, meron po kami. Yung mga yun lang nga po ang kumbaga nahirapan lang po kami sa yung mga naanod po naming mga requirements katulad po ng birth certificate. Kami po ay isa sa mga na-relocate. Kaya in-expect din po ko namin na kami ay mabibigyan din ng gawad kalina. Malaki pong pinagbago. Dito po parang kaunting problema na dyan si kapitbahay. Nandiyan po yung samahan ng mga kapitbahay yan. Opo. Safe na po kami rito sa kinalagyan namin. Kasi po ang tirahan namin doon, nasa tabing ilog po talaga kami, yung aming tinitirahan. Eh, ito'y pong uulan, lagi kami nakatanaw sa, <laughs> sa ilog na baka lalaki na naman po ganyan. E eh, dito po sa taas, uh, malakas na ang hangin, malakas na ang ulan. Yung kampanti po kaming matulog, wow! <laughs> Ay, wala, walang ulan, walang hangin, di po ba? Hindi katulad doon. Oo, oh, ako mo ulan, ayan na naman. Nagpapasalamat po kami sa gawad kalinga kasi po, uh, malaking bagay po ito sa amin kasi kung kami-kami lang po, hindi po kami makakapatay na ganitong klaseng bahay, simitado po, di ba? Is, maraming, salam, maraming maraming salamat po sa gawad kalinga kasi kung hindi po dahil sa kanila, wala po kaming bahay na patuloy lang po. Ako po si Nanay Jennifer Mausay, 25 taong gulang na nanggaling po sa Balikbayan Road po. Nakalipat po kami simula nung kami na, na nasa bahay na sa Wali. Nakalipat po kami dito ng May 15. Galing po kami nung sa balikbayan na naanod po yung tatlo kong anak. Tapos po, natira po kami sa tent. Tapos inilipat po sa bahay na sa wali. Hanggang ngayon po, nandito na po kami. Binagyo ng undoy na nawalan po ng tatlong mahal sa buhay na anak. Ngayon po, ito po, mayroon na po ulit na ba anak na dalawa. Yung kaba po, pag, lalo na po pag malakas po ang ulan tapos sumahangin, Nandun pa rin po yung ano yung kaba na yung ma, ano yung tubig na makikita yung mala yung malabong ano ng tubig yung kagaya ng undoy kinakabahan po tapos lagi po kaming yun misa na oh, naririnig ko po para yung mga sigaw ng anak ko nung nalulun nasagi po yung dalawa patay na po yung isa hindi na po nako wala po kundi yung suot lang na Opo. Malaking tulong po na para sa amin na ano, bahay na talaga pong matibay at, at ligtas po sa kapahamakan na kagaya ng hangin at ng ulan na malakas. Hindi na po kami mga ngambang malunod o anumang kaanuhan. Malakas po ang ulan ng gabi tapos nung umaga po, yun na po, yun na, na po ang tubig. Wala po ang asawa ko nun. Nagluluto po ako ng almusal noon, nung lumaki ang tubig. Tapos eh, di na nga po kami nakapag-almusal, lumakit kami sa mga bubong ng bahay namin. Kasi po, laki na ng tubig. Tapos eh, yung lumaki po ang tubig, nagkahiwaiwalay po kami. Yung nasira na po yung bubong. Yung humampas, yung malakas na agos. Nasira po yung bubong namin tinutungtong na mag-iina. Ang hawa ko lang po yung maliit na anak ko, yung 11 months. Yung dalawa, Nauna na pong lumubog sa tubig. Tapos yun po, yung pagkadating po sa tulay, ano na po, nahihiwalay na sa akin yung isa kong anak na hawak-hawak ko na nag-iisa na lang. Yun po, hindi ko na nakita. Yung pinapangarap ng anak kong mga namatay, ito po, 
Ito na po yung ano, sayang, wala na sila. Napakalaking tulong po ito para sa amin. Uh, from the very beginning, uh, andyan na kami. Si, ang local government uh, bumili ng 2.5 hectares na uh, property na yan. Kung saan, dyan natin nilagay yung mga biktima ng undoy dito sa Tanay. Si, ang Tanay, hardly hit ng undoy. Eh. Almost 100 persons lost their lives during that uh, calamity. Kaya yung uh, local government, eh, kinailangan talaga na kumuha ng isang malaking bahagi ng lupa, bumili upang siyang paglilipatan o titirahan ng mga tao yan uh, hindi na natin pinayagang bumalik doon sa tabi ng ilog na kung saan uh, na dilikado, endangered, lagi yung buhay nila. So, gumawa ng sulat ang ating punong bayan, si uh, Mayor Lito Tanwat ko, sa gawad kalinga at humingi ng tulong kung maaari maging uh, mabigyan ng uh, maayos na pamumuhay, mas makapagsimula itong mga taong ito na maitayo muli ang kanilang mga, hindi lang kanilang mga bahay, pati ang kanilang mga buhay. Kasi alam namin, yung gawad kalinga ay eh, talagang nagbibigay ng tulong yan sa mga nasalanta. At uh, ang maganda sa gawad kalinga, hindi lang yan uh, para maitayo yung bahay nga, hindi yung continuous and sustainable uh, community yung tinatayo nila. So, nakakatuwa naman na uh, hindi tayo binigo ng Gawad Kalinga by year 2000, uh, 2010. Dumating ang mga tulong na yan from uh, their partners, yung Araneta, with the uh, proceeds ng concert ni Julio Iglesias. Ay, uh, 160 houses ang uh, na-pledge nung Araneta para maitayo uh, dito sa Sitio Gabihan, relocation site. At uh, nakakatuwa nga dahil uh, halos matatapos na yung mga bahay na yan at uh, makakalipat ng lahat yung 160 families na nung una talaga sila nakatira sa mga tent, sa mga gymnasium, sa mga eskwelahan at uh, parang tila wala ng pag-asa. Para sa ating mga beneficiaries, uh, sana hindi ito yung maging huli kasi ang uh, programa nga ng pamahalaan, hindi lang mabigyan sila ng bahay kundi mayayos ang kanilang buhay muli. So may mga programa pang kasunod dyan, katulad ng uh, livelihood, ng education, ng... Uh, uh, sa environment and uh, marami pang iba. Dapat dadalo pa rin sila ng mga seminars na i, mga programa na ibababa natin dyan ng ating pamahalan at ng gawat kalinga. Sapagat yun nga, para sa kanila din ito. Uh, at uh, wala naman tayong iniisip kundi yung ikabubuti lagi ng ating mga, mga kababayan. Okay, sa uh, bilang guling uh, uh, pananalita, nais kong muli magpasalamat at una sa ating Panginoon dahil sa malaking tulong na ito na naibigay sa atin sa pamamagitan ng ating sama-samang pagtutulungan ng ating uh, punong bayan, may ulit ang watko, ng ating uh, sangguniang bayan at sa pangunguna ng ating Vice Mayor. At uh, ng mga pribadong sektor na natulad ng Gawad Kalinga at ng mga partners nito, uh, Araneta Group of Companies, ang sa tunay na ang mga tao sa ating uh, nasalantang lugar dito sa Tanay ay nabigyan ng maayos na buhay muli sa katawan. Sapagkat dumating panahon din sa kanilang buhay na tila talagang wala na silang pag-asya na walang lahat. Sana pati ang kanila mga mahal sa buhay. Subalit uh, sa pumagitan niya ng uh, ganitong uh, mga tulong at pagkakaisa ng lahat, eh muli, nagkaroon ng pag-asa. Uh, 
meron isang kasabihan na hanggat ang mga tao ay eh, hindi mo raw nabibigyan ng isang maayos na tahanan, eh, hindi siya makapagsisimula mag-isip para sa kanyang uh, mga mga anak, para sa kanyang kinabukasan. Hanggat hindi dumadating yung siguridad sa uh, security ng uh, pabahay, hindi nag until such time na nabigyan siya ng security sa pabahay, eh, that's the only time na makapagsisimula siya mag-isip for his future and for his children. And with that, uh, para sa lahat, nagpapasalamat kami dito sa Municipal Housing and the Settlement Section ng ating uh, local government ng Tanay. Sama ko yung mga staff natin, si na Eric, si na Felix, si Christine. Nagpapasalamat po kami lahat sa inyo. yung mga ating mga kababayan na naapektuhan ng Baguio Mundoy at uh, sila yung higit ng mga na naapektuhan. Kung kaya ang ginawa ng ating pamahalang bayan ay bumili ng isang lugar na lupa na pwede natin paglipatan at doon sila manirahan. Kaya ako ay nagpapasalamat naman sa ating uh, gawat kalinga at higit sa ating uh, Arneta Group of Companies na katuwang ang ating ginoong international singer na si Ginoong Julio Iglesia na sila nagtulong-tulong para ito ay mapondohan ito at ngayon naman ay ginagawa na at nakaramihan ay matatapos na ang mga kabahayan. Sa ating mga binipisyaryo ng ating uh, ng Araneta Iglesias Housing Project natin, ano? Uh, ako ay nagagalak at uh, sa ilang iglap na panahon nagkaroon kayo ng inyong sariling tahanan naway inyong ingatan niyan at pagyamanin at mahalin ang tahanan na ipinagkaloob sa inyo. At uh, higit ang ating pamalambayan ay pasalamatan ng ating uh, Araneta Group of Companies na sa inyong pagsisikap at kasawang ang katotohan ng ating uh, Sigilaw Julio Iglesias na higit ang ating gawat kalinga ay sila nagtulong-tulong upang magkaroon ng isang magandang pangarap ang ating mga malilit nating kababayan na magkaroon ng sariling tahanan. Salamat sa inyo lahat. Uh, maraming salamat sa Gawad Kalinga at sa aming donors na si Julio Iglesias na nagbibigay ng 40 unit at sa Aranita Center and Cooperative na 120 unit. Maraming salamat sa kanilang lahat. Hear that sound, it always cheers me It's like a song in my heart Music from the stars I made room for it in my heart It has no end, it has no start I have a sense of something coming Something good is on its way Changes the course of the day It flows all through my ways I can feel it night and day All night and day Whispering promises along the way Telling me that I will remain That I will remain Calling for some 
someone calling for someone to love calling for someone calling for someone an endless search for love Love so fine, a love so divine, a love that's only mine. I might feel lost, I might be lonely at times, but still the bell chimes. Calling for better times, I see you in everything. I know my heart again will sing, will sing. Tuning the strings So I can sing songs About wonderful things I can take to my wings Calling for someone Calling for someone To love Calling for someone Calling for someone Endless search for love A love so fine A love so divine A love that's only mine